Assalamu alaikum my dear students this is bhakti aru sen and i'm here to tell you a lecture on the blood so first and foremostly hum is session mein kya kya padhne wale hain hum is session mein sabse pehle samajhne wale ki blood aakhir kya hota kya hai what is blood secondly hum understand karne wale ki jo blood hai usme kya kya parts aate hain what exactly is blood made up of and thirdly we have to understand the significance of the blood क्या इंपॉर्टेंस ब्लड रखता है एक इंसान की बॉडी में एक जानदार की बॉडी में इसमें सबसे पहले आ जाता है द ब्लड द डेफिनेशन ऑफ द ब्लड ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज हैं उसमें एक टिश्यू एक आ जाता है कॉल्ड एज द कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्वान्टिटी में पाया जाता है द मोस्ट एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट टिश्यू ठीक है ना द मोस्ट कॉमन टिश्यू इन साइड आवर बॉडी द मोस्ट एबेंड टिश्यू इन साइड आवर बॉडी इट इज द कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू में ही एक किस्म में कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड उसी में एक एग्जांपल एक आ जाती है दैट इज द ब्लड ठीक है ब्लड एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अलावा और क्या है इट्स अ बॉडी फ्लूड हर किसी जानदार के बॉडी में फ्लूड्स होते हैं वी टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन्स हर किसी ह्यूमन के बॉडी में हर किसी ह्यूमन के बॉडी में फ्लूड्स पाए जाते हैं फ्लूड्स इंसानों में ह्यूमन्स में दो किस्म के पाए जाते हैं वन इज कॉल्ड एज द ब्लड अनदर वन इज कॉल्ड एज द लिफ हालांकि दोनों फ्लूड्स इंपॉर्टेंट है बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड है ब्लड इज मोर इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज एमंग द टू बॉडी फ्लूड्स ब्लड परफॉर्म्स मेचोरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लिम्फ के कंपेरिजन में जो ब्लड होता है वो सबसे ज्यादा एक ह्यूमन बॉडी इस्तेमाल करती है ब्लड इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज बॉडी फ्लूड ठीक है उसके बाद टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड आई हैव रिटन एन इक्वेशन हियर ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स ठीक है ना दिस विल मेक इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द ब्लड Firstly, blood constitutes of two parts. One is the plasma. One is the formed elements. The plasma it actually is about fifty five percent, and the formed elements it's about forty five percent. Okay, so it's quite clear. Majority portion of the blood is contributed by the plasma, and this plasma, ये होता क्या है? इसको समझना. Firstly, for mostly this plasma. Hmm? This plasma is uh, straw-colored. It's viscous and it's transparent. ठीक है ना? This plasma it basically comprises of ninety to ninety-two percent water. So this is a universal fact. अगर आप किसी एक living cell को देखेंगे, उसको observe करेंगे, उसमें आपको different किस्म के bio molecules मिलेंगे. But apart from getting the bio molecules inside it, you will observe that majority portion of the living cell is comprised alone by the water. so 92 92% is water alone and that is the case of plasma now plasma if it has the 92 92% water what about the remaining portion 6 to 8% is comprised by the proteins magar jo proteins plasma mein paaye jaate hain wo different hote hain there are basically three categories of proteins one is called as albumin next one is called as fibrinogen and the third one is called as फॉर्म फिब्रिन fibrin is involved in blood clotting so we can simply say that this particular fibrinogen which is another kind of protein it's involved in the blood clotting it is associated with the blood clotting and then comes the third category of the protein that is the globulin now this globulin it's having basically a one special type which is called as immunoglobulin So, जब भी एक इंसान को इंफेक्शन होता है किसी डिजीज का अटैक होता है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं दीज एंटीबॉडीज आर कॉमनली कॉल्ड एज वट आर दे कॉल्ड दे आर कॉल्ड एज आई जीज एंड वट डज दर्ड आई जी रेफर टू 
I refers to immuno, that means related to the immunity, and G refers to globins. Okay, related to this group, globulin. And further, what we understand by the word globulin, okay, we understand that it's having a shape resembling with the globe, spherical shape. So, blood, it's got the first component, that's plasma, 55%. Plasma jo hota hai, 90 to 92% made up by the water, remaining portion by the proteins and trace amounts. Mein, both come amounts. Mein. Kya jate hai? One is the minerals, glucose, amino acids, lipids. So, what kind of minerals are we expecting here? Minerals such as Na positive, minerals such as Mg2 positive, minerals such as Ca2 positive, calcium di positive, and even the bicarbonate ion HCO3 negative is found inside the blood plasma. So, this is plasma. Ki blood ka majority ka portion plasma akela leta hai. And plasma me kya hai? It comprises of the water, it comprises of the proteins, it has in trace amounts different kind of substances like minerals, like glucose, amino acids, and lipids. Okay? Now, further, what do we move on to now? We move on to the next part. It's the formed elements. What about the formed elements? We call it simply as blood corpuscles or the blood cells. Formed elements, jo hote hai, they comprise 45%. And blood mein jo cells hote hai, wo teen kisim ki hote hai. The first one is the RBC. Hmm? First one is the RBC. Next one is the WBC. Third one is the platelets. Once again, jaise yaha pe teen group of protein ka apna maksus kaam tha, apna definite kaam tha, in the same manner, to yaha pe formed elements hai, blood ki cells hai, in ka bhi apna ek maksus kaam hai. Teen groups ka apna teen, matlab apne teen maksus kaam hai. RBCs, first of all, they are called as erythrocytes. WBCs, called as leukocytes. And platelets, called as thrombocytes. Okay, no? So, beginning with the RBC, RBCs are red blood cells. Hmm? They are red in color. And RBC red hai color mein, that is why blood is red in color. Blood mein in teen cells mein se RBC sabse zyada hoti hai. RBC is the most numerous. And RBC cell jo hoti hai, hmm, it is having the red color due to presence of a pigment called as hemoglobin. So hemoglobin hone ki wajah se jo color a jata hai hmm, in the RBC cell that is basically the red. And isi red color ki wajah se in the RBC, the whole of the blood is red in color. RBC ka jo count hota hai in the blood sample, it's roughly about 5 million to 5.5 million per 1 millimeter cube of the blood. Jo ek RBC cell hoti hai, thik hai na, usme hemoglobin hota hai. Hemoglobin count ki agar hum baat karenge, kaha jata hai in every 100 milliliter of blood. There is 12 to 16 gram of hemoglobin for a normal healthy adult individual. ठीक है इसके मजीद जो RBC सेल होती है it has a basically a fixed lifespan इस तरीके से एक इंसान की जिंदगी एक जानदार की जिंदगी it's having a limited and fixed lifespan in the same manner there is the RBC it has a limited and fixed lifespan and इसका जो limited and fixed lifespan है वो कितना आ जाता है it's about 120 days ठीक है now 120 days the fixed lifespan further now we talk about a special case जो RBC है ना, in case of mammals, mammals की जो RBC होती है, it after receiving the maturity, after attaining the maturity, it actually loses its nucleus, its organelles such as mitochondria, vacuoles. Why? जैसे एक इंसान की हम बात करेंगे, उसका भी एक मतलब उसकी जो life होती है, उसमें भी आता है immaturity का stage and maturity का stage. In the same way, talking of a cell here, this particular cell, RBC here, it also has a immaturity state and a state of maturity. Hmm? Immaturity and maturity. When the RBC cell has received its maturity, it loses its nucleus. It loses its nucleus and the other organelles. Why? So as कि ये अपना काम perfectly करे, maximally करे. RBC cell को maturity achieve करके समझ आता है that it has to perform the transportation of the gases. So this particular RBC cell, it undergoes some modification. First modification what? It loses its nucleus. And we are talking here about the mammalian RBCs. So mammals में जो RBCs होती है, 
लेवल्स में जो आरबीसीस होती है आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी दे बिकम नॉन न्यूक्लिएटेड दे डोंट हैव द न्यूक्लियस ठीक वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस आरबीसी दैट इज इट्स शेप द शेप ऑफ आरबीसी इट इज बाय कनकेव इन शेप ठीक है नेक्स्ट थिंग देयर कम्स द डब्ल्यूबीसी सेल whatever the wbc said wbc said is not having the hemoglobin that's why its color is not red and we call it as white blood cell it's simply called as leukocyte count agar hum compare karenge rbc cell ka jo count hota hai it's very very numerous compared to the rbc wbc cell basically it is having a count how much it's having about 6000 to 8000 per millimeter cube of the blood and wbc का काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का नहीं होता जो आरबीसी का काम है आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस डब्ल्यूबीसी का काम होता है प्रोवाइडिंग अ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द डब्ल्यूबीसी इन डिटेल फॉर नाउ इट्स जस्ट ओवरव्यू डब्ल्यूबीसी बेसिकली क्या होते हैं वो दो किस्म के होते हैं वन इज द ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अनदर वन इज द ए ग्रेन्युलोसाइट्स द डिफरेंस इज एक डब्ल्यूबीसी सेल है उसका साइटोप्लाज्म है उसमें छोटे छोटे ग्रीन लाइट डिपोजिशन है जस्ट एज यू मूव आउटसाइड एंड यू सी अ क्लियर नाइट स्काई जो नाइट स्काई होता है उसमें स्कैटर्ड स्टार्स होते हैं स्टार्स आर स्कैटर्ड इन अ सिमिलर मैनर यू हैव गॉट अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल इन व्हिच द स्मॉल ग्रीन लाइट डिपोजिशंस आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ठीक है दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसाइट्स In comparison to that, there is another one which is A granulocytes. And since there is the alphabet A, it actually refers to the term absence. So, is my grain like deposition here? Is my grain like deposition? No, it is. Granulocytes may grain like deposition are found in the cytoplasm, and A granulocytes may grain like deposition not found in the cytoplasm. Granulocytes may grain like deposition not found in the cytoplasm. Granulocytes are further of three types: basophils, eosinophils. neutrophils and agranulocytes are further having two groups two examples one is the monocyte and one is the lymphocyte theek okay? hai so if we talk about the quantity here basophils jo hote hain ye least abundant wbc cell hote hain inki jo quantity hoti hai basophil ki it's about 0.5 to 1% and then we talk about the eosinophil hmm? they actually comprise 2 to 3% of the total of wbc count and then we have the special neutrophils neutrophils are special neutrophils are special to what extent that they are the fastest wbc cell most numerous wbc cell the most abundant type of wbc cell is the neutrophil it comprises roughly about 60 to 65% then we talk about the agranulocytes isme aa jata hai pehle monocyte what about the monocyte this particular monocyte it's basically uh, constituting about 6 to 8% and then we talk about the lymphocyte hmm? lymphocyte constitutes about 20 to 25% if we talk about size the largest wbc cell is considered as the monocyte the smallest wbc cell is considered as the lymphocyte hmm? and then lastly we jump on to the platelets what about the platelets the platelets are very very important how because the platelets are involved in the blood clotting platelets are called as thrombocytes Hmm? That's the another another name for the platelets. And one thing we have to understand here: जो खून की cells होती है, जो blood cells होती है, they originate from the bone marrow. हाँ, platelets भी bone marrow से आती हैं. But bone marrow में एक खास किस्म की cell होती है, which is called as mega karyocyte. Here's the spelling. It's called as mega karyocyte. मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं ये पाए जाते हैं बोन मैरो में एंड दे आर एक्चुअली दे आर एक्चुअली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स सो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स एंड मेगा कैरियोसाइट्स से जो प्लेटलेट्स बनते हैं उनका काम क्या होता है उनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का नाउ इफ वी कंपेयर द काउंट हियर आरबीसी मोस्ट न्यूमरस WBC least numerous and what about the platelets platelets ka jo count hota hai it's roughly about 15 lakh to 35 lakh per millimeter cube of the blood